వనితా దాట్లా తెలంగాణ రాష్ట పారిశ్రామిక వర్గాల్లో పరిచయం అవసరం లేని పేరు భారత పారిశ్రామిక సమాఖ్య తెలంగాణ చాప్టర్ కు చైర్పర్సన్ గా వనిత సేవలు ఎన్నలేనివి ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలోకి రావాలనుకునే మహిళలకు ఎంతో స్పూర్తినిస్తున్నారు వనిత దాట్లా సిఐఐ చైర్పర్సన్ గా కంటే ముందు వనిత సిఐఐ అనుబంధ ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ లో సీఈఓగా క్రియాశీల పాత్ర పోషించారు మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో మహిళలు రావడానికి కావలసిన మోటివేషనల్ కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేశారు ప్రస్తుతం సిఐఐ చైర్పర్సన్ గా ఉంటూనే ఆరు దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఎలికో ఇండస్ట్రీస్ కి వైస్ చైర్పర్సన్ గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు యుఎస్ యూనివర్సిటీ నుండి డీన్స్ హార్నర్ రోల్ కి ఎంపికయ్యారు అక్కడే ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా మొదటి ఉద్యోగం చేశారు రెండు పేల ఐదులో యూరప్ హెచ్ఆర్ పాలసీలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వనిత తాతగారి కంపెనీ అయిన రాసీ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ లో ఎక్స్పర్ట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు పదేళ్ల పాటు నల్గొండలోని అంజని సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ లో ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ గా కూడా చేశారు రెండు పేల తొమ్మిదిలో ఎలికో లిమిటెడ్ కంపెనీలో సిఎఫ్ఓ గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఎలికో అనుబంధ సంస్థ ఎలికో హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ కి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ కి చైర్పర్సన్ గా సిఐఐ వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రస్తుతం సిఐఐ తెలంగాణ చైర్పర్సన్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు టోక్యోలో జరిగిన ఉమెన్ లీడర్షిప్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇండియా నుండి హాజరైన పదిహేడు మందిలో వనితా దాట్లా ఒకరు రెండు వేల పద్నాలుగులో బలమైన మహిళ బలమైన దేశం అనే అంశంతో అట్లాంటా ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన వంద కిలోమీటర్ల సైకిల్ రైడ్ నలభై రెండు పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ల మ్యారథాన్ వాకథాన్ కంప్లీట్ చేసి ఫిట్నెస్ మీదున్న ఆసక్తిని చెప్తున్నారు సో నేను ఈ కంపెనీలో నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేరాను అంతవరకు మా తాతగారి దగ్గర ఒక ఐదు సంవత్సరాలు చేశాను మా అన్నగారి దగ్గర ఒక టెన్ ఇయర్స్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఒక గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా పిల్లలు కొంచెం క్రూ క్రూషియల్ ఏజ్ టెన్త్ లెవెంత్ ఆ టైంలో కొంచెం ఒక తల్లి ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక ఫీలింగ్ నాకు అనిపించి బ్రేక్ తీసుకుని ఇంట్లో ఉంటే ఆ టైంలో కూడా నేనేంటంటే ఇలాగ యాక్టివ్గానే ఉండేదాన్ని అన్నీ చాలా కొత్త కొత్త ఏమని నేర్చుకున్నాను ఇలాగ వేదిక చాంటింగ్ అని సాల్సా డాన్సింగ్ అని సో ఇవన్నీ చూసి మా ఆయన అన్నారు టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఇంకెలా వీళ్ళు చదువు ఆ టైం ఆ పీరియడ్ అయింది కదా మా కంపెనీలో వచ్చి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుందని అన్నారు సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆర్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎండింగ్లో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ జాయిన్ ద ఎలికో అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ వెరీ న్యూ స్ఫియర్ ఎందుకంటే అనలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అగైన్ వెరీ టెక్నాలజీ బేస్డ్ కంపెనీ సో కంపెనీలోకి వచ్చాక చాలా నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క కంపెనీ నుంచి రావాలంటే సిమెంట్ కంపెనీ అలాగే అంతకుముందు ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ సో ఈ రోజులు ఏంటంటే మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ నెట్ ఇస్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీస్ తోటి బాగా నేను వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చాలా మట్టుకు ఆన్ ద జాబ్ ఓన్లీ మళ్ళీ నేర్చుకోవటం జరిగింది బట్ అప్పటికీ నాకు బాగా ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకురావటం కానీ ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా నాకు చాలా వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ నాకు అనిపిస్తుంది మోర్ ఉమెన్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ ఉంటే బాగుంటుంది ఏ కంపెనీకైనా జెండర్ డైవర్సిటీ ఈ రోజుల్లో అందరూ మాట్లాడుతున్నారు సో ఈ కంపెనీలోకి వచ్చాక ఆల్రెడీ మా కంపెనీలో బాగా ఉమెన్ ఉండేవారు బట్ ఇంకా వాళ్ళకి మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకురావటం మంచి వర్కింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ తీసుకురావటం అలాంటి ఏరియాస్లో నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో దాని మీద బాగా వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ టుడే మా కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వీ హ్యావ్ క్లోజ్ టు మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్ అండ్ సర్వీసెస్ డివిజన్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు బట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ యా సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ అన్ని లెవెల్స్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెషర్ లెవెల్లోనే కాకుండా మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్ లెవెల్ దాకా వీ హ్యావ్ మీరు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ దే ఫీల్ మాకు రీసెంట్గా మా కంపెనీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంపెనీస్ ఫర్ వర్కింగ్ మదర్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అవార్డ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ బెస్ట్ కంపెనీస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మా ఒక కంపెనీ ఎన్నుకున్నారు సో మాకున్న పాలసీస్ కానీ అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ ప్రతి వర్క్లో కూడా జెండర్ డైవర్సిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నో మెయిన్ అజెండాస్ మాకు కూడా అని అండ్ ఉమెన్ ప్రతి రోల్లో ఎలా తీసుకురావటం అలాగే
వర్క్ ప్లేస్లో కూడా అందరూ వస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నారు వేరియస్ నో రీజన్స్ వలన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వ ఉండొచ్చు లేకపోతే నో హెరాస్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు లేకపోతే నో దే కెన్ నాట్ హ్యాండిల్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవ్వ ఉండొచ్చు సో ఇటువంటి ఏరియాస్లో ఏంటంటే వీ ట్రై టు ఎన్షూర్ దట్ అట్లీస్ట్ ఎలికోలో వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ గుడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వాళ్ళకి ఒక క్లియర్ డిఫైన్ కెరియర్ పాత్ చూపించి అలాగే చాలా నో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి Uh, we want women to actually grow so that and gender diversity bond in the company so chaala mandi maak mahilalu entante they work from different places ante ee city lone undaru maak various other uh, towns uh, various states lo kuda untunnaru but entante because ee roju connectivity chaala baaguntundi kabatti Uh, they are able to provide that work for us. Uh, Elico is a company and we have entered a niche segment. If you choose these companies in India, asalo, technically there are no companies like our company. In this day, our competitors are multinational companies. So. Pure Indian companies are not there. So we have entered a we feel very proud to make in India our company. Out on the so we have a new company in our company. We have a new company in our company. We have a new company in our company. We have a new improvement in our company. సిఐ చైర్పర్సన్గా మీరు మీ మార్క్ చెప్పండి నేను చేరిన టైంలో ఈ రాష్ట్రం కూడా కొత్తది ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చిందో వాళ్ళు కూడా గవర్నెన్స్కి బాగా కొత్తగా ఉన్నారు సో దేవర్ ఆల్సో లర్నింగ్ అలాగే నేనేంటంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి గవర్నమెంట్కి చాలా లైజనింగ్ వర్క్ ఉంటుంది పాలసీస్ మీద మనం మాట్లాడాలి అంటే అంటే లేబర్ లాస్ ఉంటాయి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి అలాగే ప్రతి ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో ఎటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ కానీ ఈకో సిస్టమ్ కానీ తయారు చేస్తే అలాంటి ఇండస్ట్రీని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయాలంటే ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఇటువంటి రికమెండేషన్స్ అన్నీ ఇవ్వటం జరిగింది కాకపోతే గవర్నమెంట్ కూడా కొత్త కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ హెల్ప్ ఎలాగా తీసుకోవచ్చు గవర్నెన్స్లో కానీ లేకపోతే నో వాళ్ళ పాలసీస్ అవి అని స్థాపించాలంటే ఎటువంటి ఏరియాస్ నుంచి వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ తీసుకోవాలని వాళ్ళకు కూడా కొంచెం కొత్తగానే అనిపించింది సో ఆ టైంలో ఏంటంటే మేము చాలా లైజనింగ్ వర్క్ చేసాం ప్రతి గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఆల్మోస్ట్ నా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా చాలా రోజులు సెక్రటేరియట్లోనే ఉండిపోయాను దాన్ని నేను ఆల్ మినిస్టర్స్ అంటే ఆల్ వెదర్ లేబర్ మినిస్టర్ ఆర్ పవర్ మినిస్టర్ అది ఎనర్జీ మినిస్టర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ తోటి అలాగే ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ సో వాళ్ళతో ఏంటంటే చాలా ఫారిన్ డెలిగేషన్స్ మీద వెళ్ళటం సో ఐ థింక్ వాళ్ళ మైండ్లో ఏదన్నా పాలసీ ఇండస్ట్రీ పాలసీకి సంబంధించింది ఏదైనా అవసరం ఉంటే సిఐఐకే ముందు మనం వెళ్ళాలి అడగాలి అని అది ఒక కల్చర్ మనం తీసుకురాగలిగాం సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ క్వైట్ అ మార్క్ దట్ వీ వర్ ఏబుల్ టు మేక్ యాజ్ అ టీమ్ అంటే సిఐ అంటే నేను ఒకదానే కాదు మా ఆయన కాళ్ళు చాలా పెద్ద టీమ్ ఉంటుంది సో ఆ అంత సపోర్ట్ సెక్రటేరియట్ సపోర్ట్తో పాటు వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ అప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎలా ఉన్నారు వస్తున్నారా అంటే వాళ్ళ కోసం మా ఏమైనా తీసుకురాగలుగుతున్నా సిఐఐ చాలా పాలసీస్ పాలసీస్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి అలాగే ఇన్సెంటివ్స్ చాలా మార్పులు వచ్చినాయి ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఫోకస్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇంకా పెరగాలని అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా చాలా ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో సిఐ తరపు నుంచి మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద అలాగే మహిళలకి స్టాండ్ అప్ ఇండియా అని ఒక స్కీమ్ ఉంది సో కొత్త ఇంటర్ ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ ఎస్పెషల్ టెక్ బేస్డ్ ఆంటర్ప్రన్యూర్స్కి లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఐ థింక్ ద టైమ్ ఇస్ రైట్ ఇప్పుడు మహిళ ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు సెట్అప్ షాప్ పాలసీ మేకింగ్ అన్నారు కదా సో పాలసీ మేకింగ్లో మీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది సో పాలసీ మేకింగ్ అనేది ప్రతి చోట ఫోరం నుంచి చూస్తే మహిళలు చాలా తక్కువ డిసిషన్ మేకింగ్ రోల్స్లో కానీ లేకపోతే ఫార్మ పాలసీ ఫార్ములేషన్ రోల్స్లో కానీ ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా మన మెటర్నిటీస్ బిల్ అమెండ్ అయ్యింది సో ఫోర్టీన్ వీక్స్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వీక్స్కి కానీ మనం ఏంటంటే అందులో అసలు విమెన్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకున్నారా లేదా అలాగే అసలు ఎందుకంటే ఆ పాలసీ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మగవాళ్ళు దాన్ని పాలసీ ఫార్ములేట్ చేస్తే వాళ్ళు మనలాగా ఆలోచించలేరు మన కష్ మన పడే కష్టాలు వాళ్ళకి తెలియదు సో వాళ్ళు ఒక పాలసీ వాళ్ళు ఫార్ములేట్ చేయాలంటే మహిళ పర్స్పెక్టివ్ లేనిది చేయలేరు 
అలాగే మీరు ఏ పాలసీ తీసుకున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి మాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పాలసీ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు మహిళలు అందులో లేకపోతే అది మహిళలకి అనుకూలంగా ఉండదు సో సిఐ తరఫు నుంచి నేను ఎస్పెషలీ నేను పనిచేసే టూ ఇయర్స్ కూడా ప్రతి పాలసీలో కూడా ఉమెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకొచ్చేదాన్ని నేను ఇప్పుడు స్కిల్ ఇండియా నుంది సో స్కిల్ ఇండియా అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ నో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చారు ప్రతి యూత్ని స్కిల్ చేయాలని స్కిల్ చేస్తే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు జాబ్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి సొంతంగా ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మాకు చర్చలు జరిగినప్పుడు ఇండియాలో ఢిల్లీలోని మేము రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడితో మీటింగ్స్ జరిగినాయి సో ఆ టైంలో నేను ఒక క్వశ్చన్ రేస్ చేశాను యూత్ మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తున్నారు కానీ గర్ల్ యూత్ మీద ఎంతో ఫోకస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే విమెన్ కూడా మీరు స్కిల్ చేయాల్సింది అను అనో బాధ్యత ఉంది అలాగే ఒకసారి ఒక అమ్మాయికి స్కిల్ ఇచ్చే కానీ అన్లెస్ ఆవిడకు ఒక ఈకో సిస్టమ్ డెవలప్ చెయ్యకపోతే ఆవిడ ఆ స్కిల్ నేర్చుకున్నాక తర్వాత ఉపయోగించరు సో అది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో సస్టైన్ చేయాలంటే మనం ఏంటంటే అడిషనల్ ఈకో సిస్టమ్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సో ప్రతి ఏరియాలో కూడా నేనేంటంటే ఒక ఒక మహిళలాగా ఆలోచించి దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది ఒక పాలసీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ మీద అది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని ఎప్పుడు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చేదాన్ని అలాగే ఐ రిమెంబర్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాన్ఫరెన్స్లో స్పీకర్స్ అందరూ మగవాళ్ళే ఆడియన్స్లో కూడా అంత మగవాళ్ళే అవుతే అక్కడ ఏంటంటే అందరూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ మీద మాట్లాడారు సో నా ఛాన్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేనేమన్నాను అంటే అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ ఉమెన్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ ఉమెన్ ఇన్ షాప్ ఫ్లోర్ మీకు ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అన్లెస్ మనం ఏంటంటే యాజ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అండ్ యాజ్ కంపెనీ ఓనర్స్ మనం ఈ పాలసీస్ మనం పుష్ చేయకపోతే సడన్గా ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ రావు ఇండస్ట్రీలోకి సో మనం కూడా ఏంటంటే మనం ఒక లెవెల్కి వచ్చాం కాబట్టి మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అప్ అండ్ ప్రొవైడ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దట్ఒకటి నేను సిఆర్ చైర్పర్సన్గా అయినప్పుడు స్టేట్ ప్రభుత్వంతో పాటు నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇంటర్నేషనల్ డెలిగేషన్స్ మీద వెళ్ళటం జరిగింది ఎందుకంటే మేము ఇండస్ట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తాము గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ పాలసీస్ మీద వాళ్ళు చర్చిస్తారు సో అలాంటి సందర్భంలో ఒక ఒకసారి నాకు గుర్తు ఏంటంటే మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ విమెన్ అంత ప్రజెంట్ ఉంటారు ఇటువంటి డెలిగేషన్స్లో సో నేను వెళ్ళిన టైంలో ఒకసారి ఒక మీటింగ్లో మగవాళ్ళు అందరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు మాట్లాడేవారు కాదు సో అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇగ్నోరింగ్ మీలాగా అనిపించింది నాకు బట్ నాకు అనిపించింది నేను ఒక ఒక ఇండస్ట్రీ లాబీకి హెడ్ కింద నేను వెళ్ళాను కాబట్టి ఐ థింక్ ఇంక వాళ్ళు నా దగ్గరికి రాకపోతే నేనన్నా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాల్సి వస్తుందని ఇంక నేను ధైర్యం చేసి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఇంక అందరితోటి నేను మాట్లాడి సో అలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో నేను వెన్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ ఆన్ డిఫరెంట్ కాన్ఫరెన్సెస్ నేను అంటే మన ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్లో ఏంటంటే అందరు వెస్టర్న్ వేర్ వేసుకుంటారు అందరూ దే ట్రై టు బ్లెండ్ ఇన్ దట్ సొసైటీ నేను ఒట్టప్పుడు అవన్నీ వేసుకున్నా కూడా ఆ కాన్ఫరెన్స్ టైం వెన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఐ ట్రై టు వేర్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ అవుట్ఫిట్స్ సో దట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ నో ఆల్సో అండర్స్టాండ్ మన కల్చర్ ఏంటి మన హ్యాండ్లూమ్స్ మన ఫ్యాబ్రిక్స్ మన ఆర్టిజన్స్ సో ఈ గొప్పతనాన్ని అక్కడ చూపించడానికి అది మంచి అవకాశం సో అది నాకు ఎప్పుడో నాకు గర్వంగా అనిపిస్తుంది దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు నో షో కేస్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి అనలిటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ దాని గురించి చెప్తారా చూపిస్తారా మాకు మా ఆర్ఎండి ఫెసిలిటీ ఉందండి మా ప్రొడక్షన్ ఫ్లోర్స్ అవి ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాము ఒకటి ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మా ఒక కంపెనీ చాలా యునిక్ కంపెనీ ఈ కంట్రీలోని అండ్ ఈ ఒక వెరీ నీష్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ ఆర్ఎండి మీద ఉంటుంది ఎవ్రీ నో ఫ్యూ ఇయర్స్ మేము కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఇన్నోవేషన్ తోటి తీసుకురావాలి అండ్ మా ఎండ్ యూజర్స్ కూడా వాళ్ళకి కెమికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దేర్ నో దేర్ ప్రోడక్ట్స్ మీద వాళ్ళకి అవసరం పడుతుంది కాబట్టి మా లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళు వాడుకుంటారు చాలా కంట్రీస్కి మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాము సో మా ఆర్ఎండి ఫెసిలిటీ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది
భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి అనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫస్ట్ మొదటి మొదటి కంపెనీ అండి అండ్ మొత్తం ఇండియా క్యాస్ మొదటి కంపెనీ అండి మాది పయనియర్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే సో ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇండియాలో తయారు అయ్యేవి కావు సో ఆ రోజుల్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడాలి అంటే ఇతర దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు సో ఈ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం అంటే విత్ ఇన్ ఇండియా తయారు అవ్వాలి అని ఆ ఉద్దేశంతో మా పెద్దమామ గారు ఈ కంపెనీని స్థాపించడం చేయ జరిగింది ఫస్ట్ పిహెచ్ మీటర్ రెడీ చేసింది కూడా మీరు దాని గురించి చెప్పండి సో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పిహెచ్ మీటర్స్ మన కంప ఇండియాలో తయారయ్యే కంపెనీస్ అయితే ఏమీ లేవు పిహెచ్ మీటర్స్ కొనాలంటే ఇతర దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు సో ఆ టైంలో మా పెద్దమామ గారు ఇలాంటి కంపెనీ ఒకటి స్థాపించి ఇన్ హౌస్ ఆర్ఎండితో పాటు మన ఓన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేస్తే బాగుంటుంది అని అలాంటి ఉద్దేశంతో కంపెనీ స్థాపించడం జరిగింది సో ఆ లెవెల్ నుంచి ఈ రోజుకి మేము వాల్యూ చైన్ వీ హ్యావ్ గాన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చైన్ సో పిహెచ్ మీటర్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి వేరియస్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మేము తయారు చేసి మా ఆర్ఎండి ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద కంపెనీ సో ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ కస్టమర్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేయటం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎటువంటి సెక్టార్స్లో యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఎలికోకి స్ట్రెంగ్త్ త్రీ సెక్టర్స్ మెయిన్లీ అండి ఒక సెక్టర్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ అండి సో సాయిల్ టెస్టింగ్లో మా ఎక్విప్మెంట్స్ వాడతారు అండ్ టుడే మనకి భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ మీద చాలా ఫోకస్ ఉంది అలాగే ఫార్మర్స్కి కూడా సాయిల్ టెస్టింగ్ మీద చాలా ఎక్స్పోజర్ అవసరం ఉంది సో గవర్నమెంట్ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సెక్టర్లో సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ అంటే మొబైల్ సాయిల్ టెస్టింగ్ వ్యాన్స్ కానీ లేకపోతే స్టాటిక్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ సో మా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడుకుంటే సాయిల్లో ఎటువంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎటువంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎలాంటి పర్సంటేజెస్లో ఉన్నాయో వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫర్టిలైజర్ని ఎట్లా వాడుకుంటే వాళ్ళ క్రాప్ ఎట్లా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని వాళ్ళకి ఒక ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వాటర్ సెక్టర్లో కూడా మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటర్ క్వాలిటీని డిటర్మిన్ చేస్తారు చాలా ఏరియాస్లో అంటే మున్సిపాలిటీస్లో ఈ సువరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్లో అలాగే బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీలో మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడుకొని వాళ్ళు వాటర్ క్వాలిటీ మీద అనాలిసిస్ చేసుకుంటున్నారు ఐవిన్ తరఫున ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ తరపు నుంచి మా ఒక మెయిన్ విజన్ ఏంటంటే ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్ పర్సంటేజ్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని అంటే అది ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్ కాక అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కూడా అవ్వ ఉండొచ్చు సో మేము ఒక త్రీ త్రీ పిల్లర్ అప్రోచ్ పాటిస్తాము ఉమెన్ ప్రొఫెషనల్స్గా డెవలప్ అవ్వాలి కెరియర్లో పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఎటువంటి స్కిల్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటే పైకి వస్తారు సో లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్టికల్ మీద మేము ఎటువంటి సెమినార్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ మేము పెట్టుకుంటూ ఉంటాము అలాగే ఒక మహిళ ఒక ప్రొఫెషన్లో కానీ ఒక ఆంటర్ప్రినర్ కింద సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలంటే ఆవిడ హెల్త్ కూడా చాలా ముఖ్యం సో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ వర్టికల్ కింద ఆవిడకి కావాల్సిన హెల్త్ టిప్స్ కానీ అయితే ఏ ఏజ్లో ఎలాంటి హెల్త్ టిప్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు బోత్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో మెంటల్ హెల్త్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్కి సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో అటువంటి టాపిక్స్ మీద మేము చాలా కాన్ఫరెన్సెస్ సెమినార్స్ వెబినార్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫైనల్ పిల్లర్ ఏంటంటే పాలసీ అండ్ అడ్వకసీ మీద మేము చాలా పనిచేస్తాము ఇప్పుడు మనం అను అనుకుంటున్నాం ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ రావాలి పైకి వెళ్ళాలి ఎదగాలి వాళ్ళ కెరియర్లో కాకపోతే దానికి ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అవకాశాలు వెళ్ళటానికి ముందుకు వెళ్ళటానికి సాగుతుంది సో ఈ ఈకో సిస్టమ్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎటువంటి పాలసీస్ మీద మనం వర్క్ చేసి మనం రికమెండేషన్స్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే వాళ్ళు పాలసీస్లో చేంజెస్ తీసుకురాగలుగుతారు ఇప్పుడు మనం అందరూ చూసింది మెటర్నిటీ యాక్ట్లో కొంత చేంజెస్ వచ్చినాయి సో దట్ షుడ్ హెల్ప్ మోర్ ఉమెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వర్క్ ప్లేస్ సో అటువంటి ఏరియాస్లో కూడా మేము చాలా వర్క్ చేస్తాం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వర్క్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పంక్చువాలిటీ అలాగే డిటర్మినేషన్ అంటే ఉమెన్ ఏ రోల్ అయినా కూడా లీడ్